皆さんこんにちは。ニュースで韓国語です。今回は月一恒例、ソウルにいながら最新の K-POP に全く詳しくなれない私、ヨッシーが、東京にいるプロの音楽ライターにトレンドを教えてもらう謎企画、ソウル東京 K-POP 通信です。イェイイェイイェイポティファイでお聴きの方は、トークと音楽を一緒に聴ける音楽ありバージョンを、それ以外でお聴きの方は、トークをお楽しみください。お相手は、はいえー、K-POP 番長でおなじみ音楽ライター松本拓夫さんですはい松本です今回もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたします、はい、東京はなんかコロナが結構なね,ね増えちゃいましたね増えちゃいましたねあのこちらもなんかすごい勢いで増えてるんですけどねあやっぱりそうなんですかはいあ9月にね僕ようやく韓国ちょっとチケットも手配して行こうかなと思ってるんですけどちょっとまた不安ですよねこれだとね9月ぐらいだったら大丈夫じゃないかなとか思って<笑>駆け込みセーフですかね、えー、というわけで、えーはい、今日もまた松本さんと k p o p 音楽事情をお話ししながら進めていきたいなと思いますけれども、はいはい、えなんかでもこの3回目を迎えてもうすでにカラーができてるっていうかこの番組はですね、うん、あの他では全く扱わないっていう、その<笑>だ誰も手を出さないのを最新事情っていうか、それをこうね、紹介するっていうのも価値があるなっていうのを、そろそろね、えー、これがカラーなんじゃないかって感じがしましたよね。そうかもしれないですね。うん、なんか意外とこう、熱、う、心、ん、に聞いてくださってる方がいらっしゃるので、おそらくお互い全く守備範囲が違うっていうところが。ねそれが面白かったりするんでしょうね。なんかあの、どっちもなんかはいはいはいじゃなくてそれぞれカードが違うっていうね、うん、う出すカードが、えー、今回松本さんが、うんえー、ご紹介していただけるのが、えー、はい、はい、音楽と k p o p とキリスト教、えー、はい実を言うとですね意外とみんなこう分かってるようでこの話誰もしてなくてですね別にあのタイムリーでこう今の時期だからってわけで喋るわけじゃなくて昔からあの K-POP の魅力って何かって話でよく出るのは、聞くと元気になれるとかね、ポジティブな気分になれるっていうのがあるんですけど、まあそこに少なからず間接的にでもですね、やっぱりキリスト教の影響ってすっごい感じるんですよね。えーうん、で、あのー、専門用語でいくと CCM というですね、あのー、正式に言うとコンテンポラリークリスチャンミュージックっていうね、これって意外とあの日本以外のですね、アメリカとかヨーロッパもそうなんですけど、独自のジャンルであるんですけど、要は教会とかでみんなで、こう、神様に対する、この信じるものに対する喜びとかをね、あの、みんなで歌うっていうジャンルがあるんですよね。はい。で、例えばなんですけど、まあ、アメリカで言うと、アレサ・フランクリンでしたっけね。ああ。あゴス、ゴスペルとかですが分かりやすい例ですかね。ねあれだって思いっきりキリスト教の影響を受けて、っていうか、そのまんまの、その宗教の心をこう、私をアピールするのよ、みたいな曲ばっかりですよね。そうですね、言われてみれば。うん。うん、で、あとあの、前回も出ましたけど、ビートルズのね、ジョージ・ハリスンとかも、インドのね、ああいうこう、えっ、ー、と、宗教というか、神への喜びみたいなのを歌って、それがヒットしちゃうわけですもんね。ありましたね、そんなことも。はい。ねだから、やっぱりその、日本以上にこう、もっととこう宗教と大衆音楽ってつながってて k p o p も例外じゃないっていうことなんですよね。はいうん、なるほど、うん、であの吉野さんね今、うん、韓国じゃないですか、はいはいでまあ、何度も言ってるから今更の質問なんですけど、うん、街とかで夜とか十字架のネオンっていうんですかね夜こうああ教会多いなとか思いません教会はめちゃくちゃゃく多いですねこのうちの周りにも本当にたくさん、うんえー、あるし、一つのなんかブロックに一つぐらいはありますね、なんか。そうですよね。うん、なんか僕も旅行してて夜とか歩いてると、あの、十字架が光ってる建物あるな、みたいなあれ教会だ、みたいなね、うん。まあ音楽との関係で言うと、本当に熱心な方々は、あのうん、イエスを称える歌を街中で歌ってますよね、この。え、あの、その、なんバスキングっていうんですかね、あの、ええ、路上でやってるわけですかね。路上で、なんかすごくよく見ますよ。まあ僕が、あの、ソウル駅の近くに住んでるっていうのもありますけども、駅のあたりではほぼ毎日のようにやってるし、うんうんまあ、昔ほど多くはなくなったかなという気はするけれども、やっぱり今でもやってる人たちはいますね。うんうん
、なんかまめにこう、僕もチェックしてるわけじゃないんですけど、資料を見ると今のところやっぱり国民の3割ぐらいがキリスト教信者じゃないか、みたいなね。そうですね。やっぱりあの、社会的にも政治的にもやっぱりキリスト教の影響って、あの強いですよね、うん、ここの国は。そうですよね。なんかあの、インディーズミュージシャンと僕、直接話す機会とか、一時期よくあってですね、酒飲んだりして話すと、やっぱり、えー、明日は予定どうなってんのみたいな話すると、いや、教会行くみたいなね。うん。ああ、そうなんだ、みたいな場面が、うん、時々あるんですよね。ええーうん、結構本当に教会っていうのが、地域とかのいろんなコミュニティをきちんとつながっていたりする。うんうん側面がかなり大きいので、やっぱそこはなんかちょっと日本とはだいぶ違う光景だなと思いながら、ね、はい。なんかやっぱりこう、日本と、じゃあどっちがいいって話じゃないんですけどね。うんうん、やっぱり日本だとそこまで食い込んでっていうか、こう、信仰を外の人にある程度言うっていうこともないだろうし、まあ、例えば僕なんか浄土真宗ですけどね。おお、そうだったんだ。<笑>うん。いや、それは親からずっとっていうだけで別にっていう話もありますしね。えークリスマスケーキも食べますし、みたいな感じですよね、えー。そうですよね、うん。はい。なので、そういった流れで、こう、ご紹介いただける曲が。そうですね。曲一回ちょっとかけてから話しましょうかね。そうですね。えー、はい。あの、僕は個人的に、えー、もう90年代から K-POP を追っててですね。はい。いろんなヒット曲を聴いてるんですけど、やっぱりこれが一番その、キリスト教を感じる曲だなっていう、うん、日本にはないなっていう曲がありまして。はい。じゃあそれを聞いていただきましょう、はい、GOD というボーイズグループで、えー、チョップル花、えー、ろうそく一つどうぞ、はいはい、GOD ってね第一次世代っていうか k p o p でもいろんなアイドルで出てたんですけど比較的こうお兄さん親しみやすいお兄さんイメージで出た。いまだに活躍してますよね。うん。いや、個人的にはすごい懐かしいなと思いながら。あ、そうですか。<笑>ええ。もうね、だいぶ前の曲ですもんね。これ20年ぐらい前だ二十二十三23年前というか。ああ、やっぱ古いわ。はい、ええ、ね。ただ、この曲なんかもうイントロがね、じゃんじゃっじゃっじゃんってもう、あの、オルガンで、もう明らかにゴスペルのあそこの意識した始まりで、うん、みんなで、こう、手拍子しながら歌おうみたいな感じで。歌詞もですね、うん、まあ、チョップル花、えー、ローストーク一つっていうことで、暗闇の中でも僕が照らしてあげるから、その明かりについておいで、一人じゃないよ、みたいなね、うん。で、イントロも、あの、世界にはあの、僕らなんかよりももっと苦しんでる人がいますって、その人たちを励ますために、みたいなね。これ、いい曲だなって僕大好きなんですけどね。うん、やっぱなんか本当、うん、ゴスペルそのものって感じが、ありますよね。そう。で、うん、これが未だに僕もちょっと今回紹介するために、うんえー、ストリーミングサービスで、はい、GOD っていうベテラングループの人気曲、こう、上位の見てたらですね、うん、やっぱりこのチョップル花が入ってるんですよ、ねうん。入ってます、ね、に、うん。グループ名がそもそも GOD だしね。あ、そうだ、気づかなかった。<笑><笑>神ですからね。そうですよ。<笑><笑>そうか。もともとだからそういうなんか方向性としてはあったってことでしょうね。やっぱり大きな影響を与えてるんじゃないかなと思っていて、うん、あの、よくほら、K-POP のルーツのところで言われるのが、うん、あの、在韓米軍の影響ってあ,あ,のあったっていうじゃないですか。ね、で、うん、K-POP ってやっぱりとっても R&B とかの影響をすごく受けていて、やっぱりラップとかを丸ごと取り込むみたいなところとか、うん、まあ、かつてヨンさんにあった、うん、あの、在韓米軍の、うんうんうん、えー、そこの隊員たちが夜中にこう、イテウォンとか近くの、うんうんうんえー、繁華街でこうやっていた音楽、そういったところを通じてこう、やっぱり韓国人も交流が生まれていって、うんうんっていう話は、まあ、よく言われるんですけれども。そうですよね。うん、あの、R&B、ね、リズムブルースとか、うんまあ、あの、黒人の人たちが主にやっていたというあたりのジャンルっていうのは、すぐその即効性があって踊れてですね、盛り上がれるってことで、やっぱそれはやっぱ基地を中心にっていうのは、日本も若干ね、その影響はありますけど、やっぱり黒人音楽の影響が、あの、韓国にもたらしたっていうのは強いでしょうね。強いと思いますね。うん、まあ、日本の場合は、おそらく終戦直後なんですよね、うん、やっぱり。雪村泉とか、うんあの、ジャズなんですよね。新中軍向けの歌手で、やっぱりこう
有名になった人とかいたんだけども、うん、だからやっぱりこう密接度って言ったら日本と比べ物にならないというか、まあ、それが血となり肉となり k p o p になったっていうのもあって、うん、そうだからあのブラックミュージックとかそのクリスト教とかいろんなものがミックスされてそれがバックボーンになってるっていうのはあの間違いないと思うんですよ、ね、そうですね、うん、チョップロハナと書いたね、はいえー、ろうそく一つ書いたのがパクチニオンでねおおそうだったんだあなんでですかいやいや<笑>あのいやあの雰囲気ってもう彼が作ったとしか思えないっていうああそうなんですよなるほどパクチニオンまたの名を最近ではもう JY パーク<笑> JY パークね、えー、二重のね育ての親みたいになってますけど、えーえー、やっぱりねパクチニオンってねやっぱり数年前にあの何のために生きるのかってエッセイ出したんですよね。出しましたね,ね。で、僕も仕事で、ちょっとこの j r パークさんを紹介する記事書いてよっつって、ええ、やっぱりこのエッセイ読まないと書けねえよなと思って、ええ、それで最初の 70, パ70ページぐらいまでかな、ええ、なんか、いや、もう子供の頃からどうのこうので、えー、どうのこうので、いや、これやっぱ面白いなと思って、100ページ近くなってきたら、あとキリスト教の話なんですよ、ね。ひたすらそうでしたね、あの本は、ね。<笑>あれ、びっくりしましたよね。いやー、<笑>なんか僕も半分ぐらい読み飛ばしたかなっていう感じ<笑>言っちゃいましたね、僕も読み飛ばしました。<笑><笑><笑><笑>なんでこんなにこう信仰の話するんだろうぐらい、ものすごい、多分これって、多分、うん、テーマとしてはそっちの方をいた書きたかったんでしょうね。あなんかそれはあの確か前書きのところに書いてあったかな。なんで私がこの本を書いたかと言ったら、うん、やっぱり一人でも多く神の救いを得てほしいからだみたいな。そうそうそうそう,そう。<笑>だから興味ある人、今日本語版出てますから、ちょっと読んでほしいんですけど、これはね、なかなかの、えー、と名著って迷えるの方の名著ですけどね。<笑>なかなかちょっとびっくりする本でしたね、うん、あれは、ね。すごい本ですよね。うん、奥さんとこう離婚して、その時にこに進路っていうか、方向性をいろいろ考えた時に、キリスト教があったってことなんですけど、ね。おそらくそうですね。まあ、あとはアメリカ進出に失敗して、一回撤退してそうそうそう、あ、そうだ。韓国に戻ってきたあたり、だからその辺で相当迷いがあった段階で、うんえー、へこんだんでしょうね、かなりね。かなり落ち込んだんだと思いますね、やっぱり。で、今みたいな話を聞きつつ、さっきの、あの、ろうそく一つの歌詞見るとですね、泣き崩れますね、本当にね。<笑>大変だったんだろうな、みたいなね。多分、JY パークがそういう難しい境遇に陥るのって、うん、2000年代後半なんですけど、これ、そっか、ちょい前ですかね。この曲はね、もう少し前なんで、だからやっぱり相当ベースとしてそういう、なるほどね。やっぱりベースになんかこういう考え方があったんだなっていうのは、なんかこ,うこの曲を聴いて、改めて知りましたあ今確認したら、2000年のヒット曲ですね。そうそうそうそう。うん、すると、まだもうちょいそこまで、あのそこに落ちてるわけじゃないってことなんです、ね、そう、今ではなんかもう、自前で聖書のなんかこう、レクチャーをするぐらい、<笑>キリスト教に通じたという JY パークですけども。そうですよね、えー、だからあの僕ねいつもこう JYP エンターテインメントって彼の起こしたね、事務所から出てくるタレントさん見るとね、いろいろやっぱりね、キリスト教じゃないですか、そのムードを感じるんですよね。あのあ他ほら、大手の事務所ってたくさんあるんですけど、えー、例えば JYP の他だと、SM とかだと、同じファミリーでもそこまでの雰囲気はないっていうか、はい、とんがったアーティストの、才能あるアーティストの集合体みたいな感じで、えー21とか、あそこら辺がいた、YG ですね。はい、YG はやっぱり、こう、ソテジのメンバーが、ええ、ソテジはアイドルのメンバーが作っただけあって、ヒップホップとかね、はい、R&B を特化してっていう、その音楽的な特化があるんですけど、ええ、やっぱ、JY パークの,その作った事務所は、ファミリーっていう雰囲気がすっごいあるんですよ。ああ、なるほど。で、一回、あの、職員がなんか、その、アンケートみたいなのを、ってるのがあって、えー、有名な事務所の,そのいいとこ悪いとこみたいなのをアンケート取ってるときに離職率とかそういう意味では、はい、どこもやっぱり残業多いしお金もそんなにって大変なんだけど、うん、JIP はやっぱファミリー的要素が強いっていうんですよねへえ、うん、だから職場の雰囲気もそんな感じなんで、うん、でこの間かなトワイスねはいトワイス JIP のトワイスが契約更新で全員再契約にサインしたっていう。ねえ。これね、うん、相当アイドルでは珍しいんですよ。そうですね。うん。うん、何かしら数名は辞めたりとか、事実上解散みたいになるんですけど、えー、9人もいて全員再契約って
、よっぽど居心地がいい,い,いのかなっていうね。ねなんかもう、私、絶対、パクチーの先輩についていきますって感じなのかなそ,うそうそうそう、もう迷わず、こんなに私たちを懺悔室で話を聞いてくれてみたいな、ね、<笑>ノリがあるのかなって。うんあの二重の、ね、オーディションの番組でも、JY パークさん、ひたすら、祝福です。祝福ですって強調してましたから。やっぱりそうか。ええ。あれはやっぱり、おそらく音楽活動、顔を向き合わせてやる中でも、きっとそういう影響って結構強いんじゃないかなと想像しますけど。うん、ね、うん、JYP に限らず、やっぱりバックボーンで K-POP って、キリスト教とつながったりつながってないようなムードがあるから、世界進出にも一役買ったのかなっていうかね。ああ、なるほど。それは僕、すごく感じるんですよね。ええ。うんいろんな要素があって、いろんな理由があると思うんですけど、うん、やっぱり j p o p と違うところっていうのは、やっぱりそういうところもバックボーンとして見え隠れしてるっていうのは、すごく強いなって思いますよ、ねえー、ああ、そうですね、はい、またちょっとそういったことにも思いを馳せてみると、いろいろまた違った聞こえ方がしてくるかなと思いました、ねはいうん、これって別にいい悪いな話じゃないし、えー、音,楽音楽の血となり、肉となった。うんね、一つの要素って話ですからね、えー、あの知っとくといろいろ聞くときの深みにつながるって感じですかね。はい、そうだと思います、はいはい、というわけで、では、はい、次は私の番というか、そうですね、えーはい、今回はですね、k p o p ならぬ、チョソンポップというジャンルで、えー、いきたいと思います。いいですね、はい、あのちょっとまずは一曲、うん紹介させていただきたい曲から。曲からいきたいなと思っております。うん、えっと、チョソンポップとは何か。まあ、まずは聞いていただきましょう。ソドベンドでペンノレ。ノ、う、レ、ん、はい、えー。ということで、なんだ、また、国学とポピュラーのクロスオーバーかと。<笑>そうそう前回のね、あの、稲内とか、はい、流れではありますよね。そうですね。あの、うん、まあ、チョソンポップって、彼らが、自分はチョソンポップの創始者であるって言っているんですけども、うんうん、この、まあ、チョソンっていう言葉は、まあ、朝鮮ですけど、うん、まあ、日本っていうと、なんかちょっと、お江戸とか江戸とかそういうニュアンスで、近代以前の古いっていう、なんかそういうニュアンスに使われることも結構ある言葉なんですけど、うんうん、この、ソドベンドっていうのが、あの、えー、ボーカルのソド君という人を中心にした6人組の男性グループで、実はこのソド君っていう人は、中学まで、音楽中学校でパンソリの英才教育を受けていて、うん、で、ただ、大学は、あの、実用音楽家作曲コースというところに、うん、で、その実用音楽家の、えー、卒業生たちでバンドを組んでやっているというのが、このソドバンドなので、だから、イナルチとかその前身になったシンシンっていうバンドが有名なのがあるんですけども、うんここねここし、シンシンね。はい。軸足はぐっと国学の方に置いてたんだと思うんですよね。うんうん、やっぱりあ,のあくまで彼らはやっぱ国学なんだと思うんですけど、うん、こっちはあのー、もうちょっとコンテンポラリーでポップの方のよりで、ねうん、でミニアルバムとか聞くと、全く国学要素ゼロの。うん、あの曲とかもあったりしてクロスオーバーしてますよね、もっとねそうですね、うんあの、すごくなんかやっぱりマイルドで聴きやすいというのが、うんうんうん、で、メロディアスですごくスケールの大きい音を作るなというのも、僕は個人的には気に入なるほど、はい、ちょっとアバンギャルドなね、アグレッシブな要素もあるし、そうそう、その方はね、この実は彼らが登場してきたあのきっかけというのは、3年前に謎の,あの番組なんですけれども、そういう国学とそのパピュラーのクロスオーバーのバンドコンペティション的な、はいはい、イカ天的な番組があって、うん、そこで3ヶ月ぐらいずっとこう、この人脱落、この人通過みたいな感じでやっていくんですけど、そこで実は優勝したグループなんですよね。うんうんまあ、だからあの、この間見に行ったっていう。場所も国立劇場でしょあ、そうそうそう。えっとね、あれはね、そういうロックフェスなのかなあれは、あの、洋楽フェスティバルっていう、うんうんうん、えー、まあ国立劇場で、要は、まさにその、国学とポップスのクロスオーバー的なアーティストたちがいっぱい集まって、という、うんうん、えー、なんですけど、そう、見に行ってね、びっくりした。まず、このソドバンドがチケット取れない。ねえ、なんか、お客さんも満員だったっていうね。そう。えーうん、いや、この、グループだけ満員なんですよ。へえ。でね、行ってみてびっくりしたのが、また客層が幅広い。ああ、じゃあ、やっぱりちょっとあの、おじさん、おばさんとか、ちょっとイメージしがちじゃなくて、もっと幅広いって幅広いですね。あの、うん、前の方で黄色い声を上げている
のはやっぱり20代の女性だし、家族連れあり、おじいちゃん、おばあちゃんあり、おじさん、おばさんありで、なんか子供から年寄りまで。なんか安心して聞けるそういう位置づけなのかなっていう,う、うん、日本じゃないですね絶対そういう聞き方はねないですねいくら国民的バンドって言われてるグループでももうちょっとやっぱ客層は絞られてきますもんねそうですよね、うん、なんかあのその話を聞くといつも思うんですけどまあ k p o p のこう大きな潮流っていうのはダンスミュージックなんですけど、ええ、一方でいろいろこう違う潮流もあってですね、その一つが、なんでしょうね、はい、国学とかね、古いものを現代と融合して何かを作るっていう流れっていうのは、どこの国でもあるんですけど、韓国は特にね、それはずっとやってきてるんですよね。そうですね。やっぱりなんか、民族主義的な傾向もやっぱり日本よりは強い国なので、うんうん、そういう,こう、ね、伝統を大事にしよう的な文脈で。うん、意識高いですよね、そこはね。うん、うんまあ、そういうのでやっぱりこう政府がたくさんお金を出したりとか、うんうんうん、きっとそういうことがあるんだと思います。育成もやってるし、そういう番組が、そういうなんかテレビ番組ができるっていうこと自体もそうですよね、うん。なんかこれ、ちょっと話がそれるかもしれないんですけど、タレントさんであのマツコ・デラックスさんがね、ぷ、はい、つりとね、やっぱり日本って形のないものにお金出さないわよねって言ってて、あなんか物で見えてるやつにはこう支援するけど、音楽とかね、後回しにしがちだって話をしてて。えーあでも、それは思うなーっていうのが、そういう今回のこの国学とかね、ミックスしてるのもそうですけど、こういうのも政府の支援がないと、広がりができないし、うん、海外受けもしやすいんですよね、こういう音楽ってね。ああ。ここに手こ入れしてるっていうのは、まあ、あの、国が違うから、比較はできないんですけど、まあ、ありだよなーと思っていつも聞いてるって感じですかね。あと、まあ、やっぱり、どうしてもなんか伝統音楽の世界って、すごくあの、うん、どの国もそうだと思うんですけど敷居が高くなってしまうなんかやっぱり形式主義に、ね、やっぱ形式主義を優先してしまってそのこの形を守らないものは邪道だとか、うん、この形でなければならないみたいな、えー、ところに。なんかこう落ちりがちですよね。はまってしまいがちなのがある中で、うん、やっぱりその新しいものをどんどん取り入れて、いろんなあの新しい感覚で作っていこうよっていう、そういう感覚はすごくあの、うん、僕は大好きで。そうですよね、えーえー、あのこういう部分っていうか、商業的にはあのいろいろ大変なんだろうなってところに、国が手こ入れするっていうのは、僕は。全然悪くないっていうか、うん、と思いますよね。そうですね。で、うん、この話の冒頭で紹介したペンノレっていうのは、まあ、船歌、はい、やしるわけじゃないですよ。うんえーあのー、誰もそう思わないですよ。<笑><笑><笑>なんか、まあ、のカバーですかみたいな、ね。<笑>実はあの、民謡としてはすごくスタンダードな曲。有名なんですよね、これね。<笑>そう、風流なとても歌で、まあ、船に乗って、もう心配事なんか、もう水に流してしまえみたいな、うんうん、そういうまあ地域によっていろんなペンノレがあってアリランと一緒なんですけれども、うんうん、なんかそれをまあ彼らなりにアレンジして作った曲なんですよ、うんうん、ただなんかこの曲もちょっとんやっぱりこれ伝統要素強くてなんかちょっと<笑>うん辛いなと思う方がいらっしゃるかもしれないので、うん、ちょっともう一曲聴いていただきたいんですあ,あのはい、はい、これが、えー、ソドベンドピョンハエアリラン2曲目をお届けいたしましたが、うん、こちらはぐっとポピュラー寄りになって、ね、平和のアリランというタイトルの曲なんですけどこれがなんか最近新しくリリースされた曲なんですけれどもね、うん、あのライブでもやってましたけどもしかするとなんかちょっと盛り上がってくるかもしれないなという。<笑>あのチケットが取れないっていう状況、うん、もちろんオリンピックスタジアムのチケットが取れないっていう話ではないんですけれどもそれでも国立劇場の中ホールが2回公演全部売り切れてしまうぐらいの,、うんうん、あのこういうのってもう典型的な継続は力なりでね、ええ、ずっとやってるとこうどんどん洗練されていくって、えーはい、みんなのよりあの広い範囲のお口に合う音になるっていう感じでして、うん、で土壌も臭みを取ったら美味しくなるみたいなもので<笑>誰のお口でも合うようにっていう試行錯誤を経てずっとやってきたんですけど、彼らの場合、もうちょっとこう
、なんだろうな、右脳的な雰囲気もあって、はあはああの、ちっちゃい頃からずっと、もう一つの音楽のジャンルとして、えー、パンソリとか伝統音楽とか聴いてきて、それがもう自然とこう入ってきて作ってるなっていう。一昔前の世代だともうちょっとこう、海外に出るにはもうちょっとこう、自分のところのアイデンティティをみたいなところがあるんだけど、ええ、そこまでの気負いがあんまり感じないなっていうのが、やっぱ新しい世代かなっていう気はしますね。そうですね。うん、本当にライブで紹介されてたんですけれども、うんうん、あのこれは6人組のバンドで、まあ通常5人じゃないですか、うん、バンドって大体。うんうんで6人目は何,何のパートの担当なのかっていうとあの打楽器が2人いるんですねその、うんうんうん、通常のドラムスのパーカッションとは別に、うん、ボンゴとかあとプクっていう、まあ、韓国の伝統的な太鼓、はい、あとか、まあ、そういうその他の打楽器いろんな打楽器を担当する子が1人別にいるっていう編成で,、うんうん、でどうもなんかその、えー、伝統楽器は後から加わった。あ後から練習してそ,それありきじゃないんですねそうだから必ずしも伝統音楽ありきのバンドでは全然ないっていうところがね、うん、ちょっともしかすると今後ヒットチャートに登場してくるかもしれないなという、うんうん、ちょっとこうもしかしたらブレイク前夜なのかもしれないってちょっと期待をしながら見守っているバンドですすごいですねこのフュージョン系の音楽に k p o p とキリスト教ってこんな話題やってる番組って他ないっすよねこれ<笑>ないと思います本当に、ええ、これをまたなんか楽しんで聞いてくださってる方がいらっしゃるいるっていうのもね,ねえまた不思議というかいやなんか結構あの熱い反響をいただけるのでありがたいことですなんか僕あんまりこう直接っていうかダイレクトにそういう声聞いたことないんであれなんですけど。あ、そうですか。結構好評なんですかね。あの結構ツイッターのアカウントにはなんかいろいろとメッセージがあ,あの飛んでくるようになりまして、本当にありがたいことです。なんかもう僕切り離してあのヨッシーのフュージョン音楽でゴーみたいな番組にしちゃった方がいいんじゃないのかなっていう。<笑><笑>あそ,れまあ、それはいや,<笑>いや、これは多分ね。うん、松本さんとの掛け合いでこそ面白い話だと思うんで、またちょっと、うん、次回は何やろうかなと、毎回,毎回。まあでもね、1か月経てばね、また話したいことも出てくるしって、ね、きっとそうですね。はい、今回僕が話したのなんか、ほんとここのところ、ずーっと昔から思ってたことがあることきっかけで、はい、はい。っていうことですもんね。なるほど、なるほど。うんはい、では、えー、次回は通常通り、ニュースで韓国をお届けする予定です。えっと、この企画の第4回はまた、8月末、またはあの、ねうん、9月上旬ぐらいにお届けできるようなと、はいうん、思っております。はいえー、と今回のゲストは、k p o p 番長、松本拓夫さんでした。ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。はい、それではまた来週、通常バージョンでお目にかかります。さようなら。さようなら。